Second chances are not given to make things right, but are given to prove that we could be even better after we fall. You're on The Happiness Project and I'm Dhanya. Coming all the way from Vayanad, Mithun Manuel Thomas has in a very short span of time made a firm place for himself in the Malayalam film industry. Scriptwriter for movies like Om Shanti Oshana and director of a successful movie like Ardu 2, he talks about his battles, his victories and his struggles on The Happiness Project. Let's welcome him to the show. Welcome to the Happiness Project, Mithun. Thank you. <laughs> Mithun, Mithun ne kaanu mrinde monthly vai na aadhita kariyam. I, na mula philosophy ke adi ke ana. Naale na ne, I life le na mukko second chance gatu mora mille. Adha Mithun ne life le varre applicable ana. Na na aad inde kari matra le varane. I second chance na varane sambam aad two inde kari the matra le. Aur tirchu varre inde kari le varane. Even life hi thane, personal life hi thane. ദുബായിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വരികയും ഈ സിനിമ ഭ്രാന്ത് തലയ്ക്ക് കയറി അത് തന്നെ ജീവിച്ച് ഈ സിനിമ ലോകത്തിലേക്ക് വരിക ശരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ റെലവെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും സെക്കൻഡ് ചാൻസ് സംഭവം ആക്ച്വലി ആഫ്റ്റർ ദുബായ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ദുബായ് പോകുന്ന കഥയൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എം എസ് ഡബ്ല്യൂ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ ആണ് പഠിച്ചത് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിസാമ ദുബായിലുണ്ട് നിസാമിൻ എനിക്ക് വിസിറ്റ് വിസി എടുത്ത് ഞാൻ ദുബായ് പോയി അവിടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൗൺസിലറും ആദ്യം കൗൺസിലറായിട്ടും പിന്നെ അധ്യാപകനൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു പഠിച്ചത് എം എസ് ഡബ്ല്യൂ ആണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബി ബി എം ബി എക്കാരെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഞാൻ ദുബായിൽ ചെന്നുകൊണ്ടതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല വന്നടിച്ചത് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സർവൈവലൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രശ്നത്തിലായ സമയത്ത് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ബിസിനസ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറകെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഗൾഫ് മോട്ടോസ് തുടങ്ങുമല്ലോ എല്ലാ ഗൾഫ് റിട്ടേൺസും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാ ഗൾഫ് റിട്ടേണുകളുടെയും എന്താ പറയാ തലവര അങ്ങനെയാണ് അത് വിധി അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ബിസിനസ് നാട്ടിൽ ചെയ്ത് പൈസ കളഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പഠിക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ നല്ലൊരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഐ യൂസ് ടു ബി എ വെരി ഗുഡ് റൈറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊന്നും സിനിമ ഇല്ല നമുക്ക് ആകെ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നത് ആകെ അറിയുന്ന ഒരു കല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസംഗമാണ് ചെറുകഥ എഴുതിയിട്ടില്ല കവിത എഴുതാറില്ല നോവൽ പിന്നെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മൊത്തം ഭാഷയായിട്ട് പ്രൈമറിലി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ സാഹിത്യ രൂപത്തിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കയറുക ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചാച്ചന്റെ ഒരു ധാരണ ചാച്ചൻ തന്നെ വിളിക്കുക അച്ഛനെ ചാച്ചന്റെ ഒരു ധാരണ ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾ കുറെ സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത കട്ട് മിനിമം ഇവൻ ഒരു ഐ എ എസ് കാരനാവും അതിനുള്ള പോക്കാണല്ലോ കാരണം അൽഫോൺസ് കണ്ണം തന്നെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്കോർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മള് താഴേക്ക് നോസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ഉഴപ്പി ഇല്ല ഇല്ല പ്രേമത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ട് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഒന്നും പോയിട്ടില്ല സമയമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രസംഗം പ്രസംഗം പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോവായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം സിനിമ കാണലായിരുന്നു അപ്പൊ ചാച്ചന്റെ ഒരു ഒരു തോന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എഴുതി എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിലൊക്കെ നല്ല സ്വാധീനമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ധാരണ ഇപ്പൊ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ജോലി നിർത്തി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഇരുന്നിട്ട് സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നു വന്ന് ഞാൻ വലിയൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു വലിയ പുസ്തകമൊക്കെ മേടിച്ച് ഹിന്ദു പത്രം വരുത്താൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ നിൽക്കണമല്ലോ തിരിച്ചു വന്നതിന് കാരണം വേണമല്ലോ ഹിന്ദു പത്രം വരുത്താൻ തുടങ്ങി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പരിപാടി മനസ്സിലായി നടപടി ആവൂല നമ്മൾ വെറുതെ മെനക്കെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പതിനാല് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വർഷങ്ങളോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് മണിക്കൂർ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നാമത്
പിന്നെ എവിടെ നീ എഴുത്ത് വന്നു അത് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനെന്നിട്ട് വാശിക്ക് രണ്ട് ചെറുകഥ എഴുതി രണ്ട് ചെറുകഥ എഴുതി ഞാൻ മാതൃഭൂമിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു മാതൃഭൂമിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അത് അവിടെ കിട്ടിയതാണോ മെയില് മിസ്സായതാണോ അവർക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണോ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നില്ല അതൊക്കെ ഇനി സെറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഉറപ്പിച്ചു കാരണം ഒന്നാമത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനോ വേണ്ടി ജീവിച്ച് അങ്ങ് തീർക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സിനിമ എന്നാൽ പിന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനവിടെ ദുബായിൽ കുറച്ച് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നിന്നൊരു പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി പോവാണല്ലോ അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് നടത്തി അപ്പം ആരെ അറിയാം അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പം സിനിമ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു വളരെ വളരെ പ്ലാനിങ് കൂടി ആയിരുന്നു ആരെ അറിയാം അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച ജോയിസി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവിടെ ലാൽ ജോസാറിൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പടം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ജോയിസിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ജോയിസിനെ വിളിച്ചു എവിടെ ഉണ്ട് ജോയിസി അപ്പോൾ എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടാ അവിടെ ഒന്ന് കൊച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായി വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു സമയമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ജോയിസിനെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തൊരു കഥയുണ്ട് അപ്പം നീ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ആ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പത്തെണ്ണായിരം രൂപ മുടക്കി ഡി ടി പി ഒക്കെ ചെയ്ത് ജോയിസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു തിരക്കഥ കൊണ്ട് പോകും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരക്കഥ അവരും ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ സഹൃദയരായ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ വായിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോയിസ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നിനക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ മറ്റൊരാൾ വഴി ഇവിടെ വന്ന് മമ്മൂക്കാരുടെ അടുത്ത് കഥ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് കഥ അതെ മമ്മൂക്കാരുടെ അടുത്ത് കഥ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻ റിലേറ്റീവ് ചെന്നൈയിൽ പഴയ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ് കൺട്രോളർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവനും കൂടെ ചെന്നൈ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കൊച്ചി കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നെ മമ്മൂക്കാടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോവാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് കഥ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി നോക്കാനല്ല മമ്മൂക്കാരുടെ കഥ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അപ്പൊ പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് വലിയ പേടിയില്ല അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അല്ല എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കാരണം കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് മൊത്തം ഒലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ സിനിമാക്കാരനായി ആയി ആയി എല്ലാവരെയും കാണിക്കില്ല സിനിമാക്കാരനായിട്ടേ അടങ്ങുന്ന പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കവലയിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് മറ്റേ ഒരു ജുബേ കിടന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഫോണിലൊക്കെ അറിയാവുന്ന ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മമ്മൂട്ടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സർക്കിൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഈ സലക്കച്ചവടക്കാർ മറ്റേ നൂറ് സിയാർ ഇവിടെ അമ്പത് സിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തോമാശാന്റെ ചെക്കനെ ഭ്രാന്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാരിസ് ഖാദ് പറഞ്ഞ ഒരു ചായക്കടക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങൾ ഓന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്ക് ഓന് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ തിരക്കഥയൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കഫല നമ്മുടെ രജീഷ് പിള്ളേർക്ക് എന്നിട്ട് പാടും സോ നമ്പൂര് ചാക്ക് ഒരു ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ആളുകളെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് മമ്മൂക്കാരെ കാണാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കണ്ടു എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ആള് ഫ്ലൂക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോവല്ലോ കാണോ നമുക്ക് ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് കാണാനല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തോട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സമാധാനം അതെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കായി അപ്പോൾ പേഴ്സണലി ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമായി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം മമ്മക്കോട് പറയുന്നു ഇത് വയനാട്ടിൽ വന്നൊരു പയ്യനാണ് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഥ പറയാം എനിക്ക് അത്രയും ബന്ധമുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂളിൻ്റെ ആളായത് കൊണ്ടാണോ എന്തോ എനിക്കിപ്പോഴും അതിൻ്റെ മേലെ രഹസ്യം
അവൻ സിനിമയിൽ കയറിയിട്ട് അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ തേരാപാര നടക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കഥകളൊക്കെ കൊള്ളാം നീ കേട്ടു വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഞാൻ ബാഗൊക്കെ തൂക്കി ഒരു പെരുമഴയത്ത് കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ജോയ്സി വേറൊരു കോണ്ടാക്റ്റും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അജു അജുനെ നിവിനേയും കാണുക ജോയ്സി എന്ന കോണ്ടാക്ട് വഴി വേറൊരാളെയും കൂടെ കാണുക ഇനി കൊച്ചി നിന്ന് തിരിച്ചു പോക്കില്ല വരവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിനോട് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജൂൺ മാസത്തിൽ വന്നിറങ്ങി അപ്പോൾ അജുവാണ് ശരിക്കും ലിറ്ററലി എൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് തട്ടത്തിന് മറയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വന്നിറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അജു ഫോൺ വിളിക്കും ഓരോരുത്തരെ അജു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് കയ്യിൽ ബാഗ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ കഥകൾ മൊത്തം അതിനകത്താണ് ഓം ശാന്തി ഓശാൻ ഉൾപ്പെടെ നാലോ അഞ്ചോ കഥകൾ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഓം ശാന്തി ഓശാന അന്ന് ആടിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആട് ആടിന്റെ കഷ്ണവും ഓം ശാന്തി ഓശാൻ ബാക്കി രണ്ട് കഥകളും ബാക്കി രണ്ട് കഥകൾ ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾ സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല ഞാൻ ഇവിനൊക്കെ കൂടെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കഥകൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തന്നെ പോരെന്ന് തോന്നി ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കും നടക്കാത്തതുമായ അഞ്ച് കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അസോസിയേറ്റും അസിസ്റ്റന്റും അല്ലാത്ത മിഥുൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മിഥുൻ എന്ത് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരുന്നു മിഥുൻ്റെ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാരണം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു നിർത്തി വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ലൈനിൽ തന്നെ ഒന്നും അറിയാ സിനിമയിൽ വന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പടം അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓം ശാന്തി ഓസാൻ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചുറ്റി പറ്റി നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ പടത്തിൻ്റെ ഡബിങ് സമയത്താണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ഷൂട്ട് പോലും കണ്ടു ഇല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംവിധായകനാകുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വന്യമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ഇല്ല നല്ല സത്യം ഒരു നല്ല തിരക്കഥാകൃത്താവുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം രഞ്ജി പണിക്കർ സാറിൻ്റെയും ലോഹി സാറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫാനാണ് അപ്പം നല്ല തിരക്കഥാകൃത്താവുക അപ്പോൾ രഞ്ജി സാറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓം ശാന്തി ഓസാനിക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ ഒരു 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 നല്ല തിരക്കഥാകൃത്താവുക അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പിന്നെ ഓം ശാന്തി ഓസാനയുടെ ഡബ്ബ് കഴിഞ്ഞ് ഓം ശാന്തി ഓസാൻ റിലീസ് ആയ സമയത്താണ് ഞാനിങ്ങനെ ആടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ത്രെഡ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായ യാത്ര അനുഭവം മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറയുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെറുതെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്താലോ നാട്ടുകാരെ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അല്ലെ ചെറുകഥ എഴുതണം അപ്പോൾ ചെറുകഥ എഴുതാൻ മടിയായി കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ചെറുകഥ എഴുതി എൻ്റെ അനുഭവം അറിയാലോ അപ്പോൾ അതെ അതെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്തു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്താൽ അജുവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ആടിൻ്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പടത്തിൻ്റെ പേര് ആട് എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് നമുക്ക് വെറുതെ നീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അജു എന്തിനും ഓക്കെ ആണല്ലോ ചെയ്യാം പറ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ അജുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഥ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അജു എന്നിട്ട് അവൻ എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഞങ്ങൾ ബാക്കി ഇല്ലട കഴിഞ്ഞടാ അവരുടെ ബാക്കി കൂടെ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് വലിയ കുരിശായല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിജയ് ചേട്ടനോട് പറയും വിജയ് ചേട്ടൻ എന്തായാലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ അഭിനയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിജയ് ബാബു അജു അഭിനയിക്കട്ടെ പിന്നെ വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു വിജയ് ബാബു ഇതേ ചോദ്യം ബാക്കി ബാക്കി ഇല്ല ചേട്ടാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി എഴുതി സിനിമയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആര് ചെയ്യും താൻ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ വിജയ് ബാബുവിനെ കാണാൻ നോക്കി ആര് താൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ താൻ ചെയ്യും എന്താ ധൈര്യം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ധൈര്യം ധൈര്യം സംഭവിച്ച മോശമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് സിനിമയെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോസസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല
ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പൂരത്തിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പടമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട എന്നെ ചവ ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പടത്തിൽ അന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സീൻ എടുത്തു കൊടുക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഷാജി പാപ്പന്റെ എൻട്രി വടംവലി വിനായകന്റെ ഡ്യൂഡിന്റെ വെട്ടിവെപ്പ് ജഗ പടം കടൽ പോലെ കിടക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നിടത്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോയത് അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വൈകുന്നേരം വിജയബാബുനോട് പറയാം നടക്കൂല നടപടിയാവൂല നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പ്ലാൻ ബി ആയിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തിക്കും ഇല്ലെ പടം കഴിയുന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സാലറി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ഷോർട്സ് വന്ന് മേജ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഷോട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് വിഷോർഡർ വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ കിളിവായ കാര്യം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ രണ്ട് അസോസിയേറ്റർ കൂടിയാണ് വിഷോഡറിന് വിചാരം ഷോർട്സ് ഒക്കെ പ്ലാനാണല്ലോ ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ചോദിക്കുന്നില്ല വെച്ച് വെച്ച് പോയാൽ മതിയല്ലോ ക്യാമറ തന്നെ അങ്ങനെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൂന്ന് അന്നാണ് ശരിക്കും സംവിധായകനായത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പടം ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തേഴ് ദിവസം നമ്മൾ എരുവയിലെത്തും പെരുമഴയത്തും ഒക്കെ നിന്ന് വലിയ വലിയ സീക്വൻസുകൾ തീർത്തു മിഥുന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എഴുത്ത് മിഥുന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും പിന്നെ മിഥുന്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ടെക്നിക്സും മിഥുന് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് മിഥുനെ ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് സ്ട്രെങ്സ് നൽകിയത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ള കുറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പുസ്തക വായന ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ വിശ്വ സാഹിത്യത്തിലെ എല്ലാ എന്താ പറയാ ഗംഭീര സൃഷ്ടികൾ നമ്മൾ വായിച്ചു തീർത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിക്ഷൻ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല എഴുത്തുകാരെ എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങിലെ പ്രോമിനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുമാതിരി എല്ലാ എഴുത്തുകാരുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പേപ്പർ ബാക്കും സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വായിച്ച് തള്ളിയ ഒരു കാലമുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ പ്ലോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ റൈറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പ്രേക്ഷകനെ പാസീവ് റീഡിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ പ്ലോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള പ്ലോട്ടുകളായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ശരിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കഥകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ എഴുതി നോക്കാത്ത ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തിരക്കഥയിലേക്ക് നേരെ കടന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് എന്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ കയറിയ എല്ലാ വേദികളിലെയും പ്രസംഗ മത്സരത്തിലെ പരിചയം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തീർത്ത സിനിമകളാണ് അതും ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും സിനിമ കാണുന്നു പറഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ പോകാതെ ഡെയിലി രണ്ട് സിനിമ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ സമരം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ബത്തേരിയിൽ നാല് തിയേറ്ററുണ്ട് നാല് തിയേറ്ററും ഈ സിനിമ സമരമുള്ള സമയത്ത് പഴയ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കളിപ്പിക്കും കാരണം അവർക്ക് തിയേറ്റർ അടച്ചിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് അന്യഭാഷാ സിനിമകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടംപോലെ നാല് തിയേറ്ററിലും രണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആഴ്ചയിൽ കാരണം ഒന്നും കാണാൻ ആളുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിനിമകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂഡിൽ കണ്ടു അതെല്ലാം കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളാട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ബാഡ് ബോയ്സ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ബത്തേരിയിൽ നിന്നാണ് കാരണം അതിനുമ്പ് സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പൈസ ഇല്ല കയ്യിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡി ഡി വണ്ണിൽ വരുന്ന ഞായറാഴ്ചത്തെ നാല് മണിക്കത്തെ സിനിമയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ ഭ്രമം തുടങ്ങുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു റിസ്ക് എടുക്കുക ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഫെയിലിയറിന്റെ പാട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ ഒരു സീക്വൽ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ
അപ്പം ഞാൻ ഒരു സംവിധാനം എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കൊക്കെ കഥയൊക്കെ എഴുതി നടന്നാൽ പോരടാ അല്ല ഇന്ദിരെ വെറുതെ അറിയാത്ത മണിക്കൊക്കെ പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നാണ് ഞാൻ സംവിധാനം സംവിധായകൻ അതിൽ ആയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചൊരു ദിവസം എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയല്ലായിരുന്നു വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ എഴുതി നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ആൻഷ്യസ് ആണ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കഥ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാസത്തിന് ഇല്ല ഒന്നും വരുന്നില്ല ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇപ്പം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പിന്നൊരു വാശിയായി ആ എന്തായാലും നനഞ്ഞിറങ്ങി എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി കുളിച്ച് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം അപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് മുൻപ് നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെട്ടിരുന്നവരൊക്കെ പിന്നെ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിജയങ്ങളുടെ കൂടെയല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ളൂ സിനിമയേ ഉള്ളൂ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയും ആളുകളും ആരവങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഥ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ജേട്ടൻ മാത്രം ജയസൂര്യ മാത്രം എടാ ഞാൻ ഒരു കഥ കേട്ടോ നീ ഒന്ന് കേട്ടുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടും അപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു കഥയും പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു കഥയും എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആടിൻ്റെ ഡി വി ഡി ഇറങ്ങുന്നത് ഡി വി ഡി ഇറങ്ങി ടൊറൻ്റ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടതുപോലെ ശവക്കല്ലറുകളൊക്കെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഷാജി പാപ്പനും സംഘവും പൊങ്ങി വരികയാണ് പിന്നെ ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആടായി ആടും മയമായി സർവത്ര അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ സീക്വൽ എടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ശരി എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടല്ലോ ശരിക്കും എന്തൊരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കളിയല്ലേ ഇതൊരു ഇത് ഒരു രീതിയിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ആ ഒരു സീക്വലിലേക്കൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആൻമരിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം സേഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കളിക്കാം ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പടം പിടിക്കാം നോൺ സെൻസിക്കൽ ഫിലിം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പടം പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു ഏഞ്ചൽ ആവണമെങ്കിൽ ദുൽഖർ വരണം അപ്പോൾ ഇനി ദുൽഖറിനെ എങ്ങനെ എടുത്ത് പോയി കഥ പറയും എന്നുള്ളതായി അടുത്ത അപ്പോൾ സണ്ണി ദുൽഖർ കമ്പനിയുടെ പുറത്ത് ദുൽഖറിന് കഥ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ വന്നു അവൾ നിന്നാണ് സിനിമയിലെ വീണ്ടെടുത്തുള്ള അടുത്ത ടേക്ക് ഓഫ് സംഭവിക്കുന്നത് ആൻമരിയ മിഥുൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിൽ സക്സസ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിശയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ സക്സസിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് മിഥുൻ എന്ത് തോന്നുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് കാരണം ടൈം സ്പേസ് ലക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ശ്രമമായിരിക്കും നിതാന്ത നിരന്തര പരിശ്രമം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ അന്നിപ്പം പലരും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെയൊക്കെ വാക്ക് കേട്ട് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ചുരുക്കം ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഒഴികെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തുകയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നേരെ ദുബായിൽ നടത്തിയ ജോലിയിലേക്ക് കയറി വല്ലഭി സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടി കാനഡയിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രസ് അതെ ഒരു കനേഡിയൻ പി ആർ ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ കൂടിയാണ് അപ്പം അത് വേണ്ട ഒരു സ്വപ്നമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വർഷം എടുക്കട്ടെ അപ്പം ആഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടെ ബാക്കി വരും പോലെ വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ലൈനായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പം നിരന്തര ശ്രമം നടത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നത് പിന്നെ വീണിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ അപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ വീണ് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണിടത്ത് തന്നെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പടം പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുൻപോട്ട് തന്നെ നോക്കി ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി വിഷമം ഉണ്ടാവും ആർക്കായാലും ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പടം പരാജയപ്പെട്ട ഏത് സംവിധായകനോട് ചോദിച്ചാലും ആ ഒരു
ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളതാണ് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അവള് ഭയങ്കര യാത്രാ പ്രേമിയാണ് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകണം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുള്ളൂ ഹാപ്പിനെസ് പിൻ എന്താണ് അവിടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ലൈഫിൽ ഒത്തിരി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് കണ്ടിരിക്കണം മിഥുൻ അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് കടക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഗോ ടു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വിഷമങ്ങളുടെ ഒക്കെ പല ഫേസുകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചലഞ്ച് വരുമ്പോഴോ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ നിസ്സാരമായ എന്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ മൂഡ് അപ്പോഴെ സ്വിച്ച് ആവും ഇന്നത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ ചെറുകഥ വായിച്ചാൽ മതി അത് പക്ഷെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതാട്ടോ വിഷമങ്ങളുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് നല്ല ഡീപ്പ് വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂമി ആയി പോകും പക്ഷെ പണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂമി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൊത്തം പോക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിഗറിംഗ് പോലൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു 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 ഫോൺ കോൾ മതിയാവും ആരുടെയെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ അത് ഞാൻ മീൻസ് നമ്മൾ പോസിറ്റിവിറ്റി തേടി പോകുന്നതല്ല അത് സംഭവിക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് മോഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരുന്നു ആറ് മാസത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണത് മറ്റത് ഭയങ്കര ടെൻഷനും പ്രഷറും ആങ്സൈറ്റിയും അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര മൈൻഡ് ഫുൾ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിരിക്കും എവിടെയാണോ അവിടെ യു ക്യാൻ ബി ദിയർ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ അവിടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഐറണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര മൈൻഡ് ഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നുള്ളൂ എന്താണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു 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 കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ ചായ വെക്കുന്നതിലാണെങ്കിൽ പോലും മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു ഹാപ്പിനെസ് ചുമ്മാ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞാനിപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മുറുങ്ങ് തിയറികളാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ഷോ താങ്ക് യു